Hello, everyone. Good evening. Hello. Hello. Hi, guys. How are you? How are you? Okay, let me see. Hi. I hope you're doing well. Get that stand. Good evening. Hello. Welcome. Welcome to today's class, guys. Let me see. Just let me check the participants. Mm -hmm. Okay. Welcome to the ones that are joining right now. Okay. We're going to start now. Good evening, guys. Welcome to today's class. Bienvenidos a la clase de hoy. Thank you so much for joining, for being here. We are going to start now with a warm-up activity. Eh, tal vez en eso se unen los demás. We are going to start now. Good evening, Liliana. Good evening. Welcome. Okay, so we are going to start now with a warm-up. ¿Qué se llama? What do you remember from previous classes? ¿Qué recuerdas de las clases anteriores? Esto es, this is just in order to, uh, para hacer una retroalimentación de, de las clases anteriores, para estar segura de que ustedes recuerdan o al menos uh, practicaron just a little bit about the previous topics acerca de los temas anteriores, right? So we are enough right now to start. We are right now, tenemos... 10 participantes. So we are going to start now. Um, para esta activity, para este warm up, son simplemente questions, son preguntas que nos ayudarán a hacer un feedback. Okay. Okay, Linda, don't worry. Okay, Linda, no te preocupes, lo tendré en cuenta. Muchas gracias por informarme. Okay, awesome. Okay, so we are going to start with the uh, warm up activity. It is what do you remember from previous classes? Tenemos uh, la primera pregunta. We have the first question. It says, What do we need for a sentence to be negative? Do you remember this question from previous class? From the previous class? Hello. Hello? We need to use the no in the, in the sentences. We use the word not, right? Just to make an, a sentence to be negative. We need the word not. Yes. Awesome. Thank you so much. Um, here we have another question. Can you mention a WH question? Can you mention a WH question? Una pregunta WH. Do you remember? Where are you? Uh, yes, you... where are you from? Where are you from? Awesome. Esa es una WH question. ¿Alguna otra? Another example? Where do you live? Where do you live? Awesome. Incluso podemos utilizarlas como who are you? How are you? How old are you? Esas son WH questions. Thank you so much. Ahora dice, can you mention a yes, no question? A yes, no question, utilizando el verbo to be, right? <clears throat> what do you think? A yes, no question? Do you remember that? Are you my teacher? Are you my teacher? Okay, that's good. Tenemos, <clears throat> recuerden que para las yes no question utilizando el verbo to be, primero necesitamos colocar el verbo to be, right? Por ejemplo, is this, is this your bottle? Is this your phone? Are they your parents? Are they your friends? Is this your computer? Así, así son las yes no questions utilizando be, right? So thank you so much. Tenemos otra pregunta, and it says, do you know what under, behind, and between mean? Do you remember that? Mm 
Ok, Catherine, no te preocupes, lo tendré en cuenta. Ok, don't worry, lo tendré, lo tendré en cuenta. Gracias por informarme, Catherine. So, here we have, do you know what under, behind, and between mean? ¿Sabes lo que under, behind, y between significa? Do you know that? Do you remember that? Yes. Okay. ¿Qué significa? Under, behind, and between. Under, debajo. Okay. Behind, detrás. Detrás, right? Between, en medio, entre. Okay, awesome. Thank you so much. Tenemos debajo. Okay, Katia, go ahead. Uh, I think that under, behind, and between me is our uh, preposition to play. Yeah, preposition. Yeah, awesome. Thank you. Así es. Ahí, eh, ahora tenemos ya eh, una, dos respuestas. Tenemos el significado de las palabras, right? Debajo, detrás y en medio. Y tenemos que esas son prepositions of place. Prepositions of place. Awesome. Thank you so much, guys. So here we have the last question. Do you know what numbers and ages mean? Do you know what numbers and ages mean? ¿Sabes lo que significan numbers and ages? Numbers and ages. Mm, num uh, números y edades. Exactly. Yes, thank you. Numbers and ages is the topic for today. So thank you so much for this warm-up activity. We are going to check... Now we're going to study this topic, numbers and ages. This is from the section number three, where are you from? En este caso, vamos a ver los números y las edades. Vamos a ver eh, la pronunciación correcta de estos números y cuando, utiliz cuando los utilizamos en las ages, en las edades, right? Acá tenemos una pequeña actividad que es siempre estando para estar acorde al topic de la sección where, where are they from? Tenemos, where are these people from? Do you know? Ok, here we have. Here we have the, tenemos las opciones y acá tenemos el nombre de la celebridad. We are going to check uh, the country where these people de dónde son estas personas, dónde son estas celebridades, okay? So we're we're going to start with the first one. What do you think, guys? Where is Colombia. she from? Where is she from? Let me check. Um, here, okay. Where is she from? Talia. Do you know? Is She's she from Mexico. Mexico. She is from Mexico. Awesome. Thank you. Okay, now let's move to the second one. Okay, or do you have any other option? Do you do you think that it, it is incorrect or it's correct? Is it correct? Someone else? Yes. It's, yeah, awesome. Thank you so much. Okay, so here we have Charlize Theron. What do you think? What do you think? Sweden, Ireland, or South Africa? South Africa. South, South Africa, right? South Africa. When I uh, try to uh, practice the pronunciation, we are then we are going to practice the pronunciation. Now we are trying to guess the correct option, right? Here we have Heidi Onomo. Heidi Onomo, where is he from? He's from Japan. He's from Japan, right? Japan. Awesome. Do you, someone else, do you think this is right or is incorrect? What do you think? Is this correct or incorrect? Is he from Japan? Hello? It's correct. It's um, correct. Okay, si yo les digo, is he, is he from Japan? Yes, he is from Japan. O solo, yes, he is. 
Remember? Okay. Así respondemos a las yes no questions, right? Is he from Japan? Awesome. Here we have the next one, Celine Dion. De dónde es Celine Dion? Okay. Uh, can you tell me? She is a... yes. She's from Australia. Okay, she is from Australia. Are you sure? Is she from Australia? What do yes, you she is? Okay. Are you sure she's not from Canada? No. Okay. Okay, thank you. So she's from Australia. Okay. Here we have the last one, Tiger Woods. Tiger Woods. Where <clears throat> is he from? Is he from the US? He's or from the he US. From yes, yes. New Zealand. Okay. The US. Yes. Right. Thank you so much. What are we going to do now? We are going to practice the pronunciation of these countries. Okay. Here we have the first one. Repeat after me, please. Vamos a tratar de repetir. Vamos a tratar de hacer emphasis because we need to know uh, la fuerza de voz or the stress de estas palabras, right? So we are going to start with Brazil. Brazil. Okay. Brazil. So you're going to Brazil. Awesome. Brazil. 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 When you see this band, esta Z. In Spanish, right? Pero cuando la vean in English, it's z, like z, como un zumbido, right? Z, 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 Brazil. Brazil. Exactly. Brazil. Yeah, Brazil. Okay. Brazil. Okay, here we have Colombia. Como estamos diciéndola in English. Colombia. Colombia, yes. Colombia. 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 Now we have Mexico. 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 Awesome. Awesome. Here we have Sweden. 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 Yeah. Sweden. Ireland. Yeah. Ireland. 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 Yeah. Ireland. Ireland. Listen, Ireland. Ireland. Land. Right? Ireland. Ireland. Yeah, awesome. Early. Now we have South Africa. South Africa. South Africa. Yeah, South Africa. Oh. South Africa. Do you remember this one? Oh, Korea. 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 Awesome. Korea. Korea. We have Japan. 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 Okay, then we're going to make an emphasis right there, okay? China. 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 Right? What about this one? Right. Right. France. 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 Now, Canada. 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 Okay, thank you. What about this one? Es, recuerden que esta A y la U se vuelven como una O. Australia. 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 Yeah. It, it is not, it is, esto no suena como a U. Suena como O. Australia. 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 Yes. Australia. Oh. Excellent. The U.S. The U.S. or the United States. The U.S. The U.S. The U.S. The U.S. <laughs> yes, it's okay. Okay, you can say the USA or US, right? Now we have England. 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 It's a England. Right. England. 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 Right. England. Awesome. England. No. No. New Zealand. New Zealand. New Zealand. New Zealand. New Zealand. Okay, awesome, guys. Thank you so much. I think, we're good. I think we're good with all of them. Now we are going to move to the next slide. Now here we have 
This is what I mentioned. Esto es lo que les mencionaba. Tenemos acá syllable stress. El syllable yeah. stress es como el acento o la fuerza de voz en las palabras, right? Porque tenemos acá, tenemos, eh, tenemos ¿ven esta burbujita de acá? Una burbujita grande y una burbujita sí. pequeña. A, donde está la burbujita grande es donde va la fuerza de voz. Ahí es donde vamos a hacer la fuerza de voz. Por ejemplo, China. China. Si, se, si pueden escuchar, la fuerza de voz se va para esta sílaba de acá. Chai. China. Lo mismo pasa con Turkey. Turkey. Sí. La fuerza de voz se hace en, acá, en Tur. Acá, como pueden ver, la burbujita... Eh, en la segunda sílaba es que está la menor fuerza de voz. Okay. Aquí está la mayor fuerza de voz. En esta sílaba de acá tenemos China, tenemos Turkey. Si se fijan, si, se, si ustedes lo pronuncian, pueden, se pueden dar cuenta de que tiene la fuerza de voz en la primera sílaba. ¿Qué pasa en esta? Japan, Japan la tiene en la segunda sílaba. Esta es la primera y esta es la segunda. En la segunda tenemos acá la más grande, la burbujita más grande. Por ende, acá va a ir la fuerza de voz. Japan, Japan. Brasil, Brasil. Acá tenemos tres sílabas. <ríe> tenemos tres sílabas y la fuerza de voz va para la primera. Canada, Canada. <ríe> México. México, Morocco, esta la tiene al medio, right? En la segunda sílaba, Morocco, Malasia, si se fija, ro y la, Morocco, Malasia. Ok, is that clear, guy? ¿Está claro esa parte de, de que la burbujita grande es para la mayor fuerza de voz y la pequeña es para la menor? Cuando aquí esa es para la mayor. Sí, es clear. Ok. So, es por eso que no vamos a decir Japan, right? Vamos a decir Japan, porque la, la fuerza de voz está en la segunda sílaba. Japan, Brasil, se escucha mucho más fuerte, right? Acá lo mismo, China, China, Turkey. Acá tenemos en la primera, tenemos tres, Canada, Mexico, Morocco, Malasia. Uh, so, eso, de eso trata el syllable stress en la fuerza de voz o el acento. Bueno, en este caso, en inglés tenemos que, en español le decimos el acento, right? O como cuando utilizamos tilde es porque ahí va la fuerza de voz, right? Entonces, pero en English no le decimos acento a eso, sino que le decimos stress. Porque si decimos accent, Estamos hablando del acento de cada país, por ejemplo. Este es accent. Y para esto de la escritura, cuando hablamos de algo gramaticalmente, estamos hablando del stress, stress, syllable stress. A eso se refiere eso. Entonces tenemos ahí algunos ejemplos de este syllable stress. Now, I want to, lo quiero escuchar de ustedes. Necesito escucharlo de ustedes. Voy a ir a, um, let me see cuántos saben. Uh, habemos muchos. Voy a ir eh, preguntando, les voy a preguntar a cada uno. Por ejemplo, si le digo que me lea este, estos dos, o que me lea esos dos, o que me lea esos dos, o estos dos. So, we're going to start. Is that clear? ¿Sí me entendieron? ¿Lo que vamos sí. a hacer? Yeah. Yes. Awesome. Yes. Voy a empezar, voy a empezar yes. como lo tenemos, como yo lo tengo acá en el, en el chat de los participants, right? And here we have the first one is Juan Joel. Can you help me to read this one? Uh, ¿Estos dos? China. Ok. Turkey. Aquí es Turkey. Turkey. Cada vez que se ve. Esta, esta palabra así, por ejemplo, eh, monkey, money, esto se vuelve turkey. una I, right? Una I, turkey. Okay, okay. turkey, turkey. Sí, yeah, turkey, ok. Ok. Vemos China, turkey. China, turkey. Ok, awesome. We have the second one. 
Tenemos a okay. Nancy. Can you help me to read uh, those one, uh, these one? Here. Estas dos. ¿Me puedes ayudar a leer estas dos? Me. No, Nancy. Nancy. Oh, Japan, Brazil. Okay, who, who is this? ¿Quién fue el que lo dijo? Let me see, es que no pude ver. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo este de acá? Juan Linares. Ah, okay, Juan, thank you. So, let's move. Como ya lo dijo, thank you so much. Vamos a movernos a este de acá. Nancy. Uh -huh. Okay, Nancy, okay. can you read esos dos? Eh, Canadá en México. Awesome. Canada in Mexico. Thank you. We're going with estos. I know estos pueden ser un poquito más difíciles, but don't worry. It's Morocco, Malaysia. Okay, and here we have the next one, Teresa. Can you help me to read estos dos de acá? Yes, it is Morocco, uh, Malaysia. Excellent, exactly. Si se fija, hizo la fuerza de voz en la del medio, right? Thank you so much. Let's do this one more time. Misael, can you help me to read uh, estas dos? China. Okay. Turkey. Awesome. China and Turkey. Now we have this one. Tengo a Juan Linares, pero Juan Linares ya me la dijo, right? So thank you, Juan. Let's move to the other one. Lia Sarai, can you help me to read esos dos de acá? Canada in Mexico. Awesome. Canada in Mexico. Excellent. Let's move with Katia. Can you help me to read estas dos de acá? Morocco, Malasia. Excellent. Morocco and Malasia. Yes. Let's move with Ivania. Can you help me to read estas primeras? China, Turkey. Excellent. China and Turkey. Yes, thank you. Okay, uh, Linda told me she was busy, so she could not participate. Don't worry, Linda. Okay, let's move to, creo que ya lo hice, no. Catherine, también iba a estar ocupada. What about you, Gabriela? Can you help me to read? Estos dos de acá. Japan, Brazil. Okay. Okay. Here we have something. Japan, right? Remember que la fuerza de voz está en la segunda, right? Japan, Brazil. La fuerza de voz está en la segunda fila. Japan, Brazil. Yes. Okay. Can you help me one more time? Japan. Japan, Brazil. Brazil. Okay, thank you so much, Gabriela. Okay, Liliana, can you help me? Con estas dos de acá. Canada and Mexico. Okay, Canada and Mexico. Excellent, thank you. Okay, let's move with Pedro. Can you help me with this one? Morocco and Malaysia. Awesome. Morocco, remember, esta or Morocco and Malaysia. Okay, thank you. Okay, Manuel, can you help me to read esos dos de acá? Sorry. China and Turkey. Awesome. China and Turkey. Recuerden esa er sound, ese sonido de er. Turkey. Así, turkey. Turkey. Yeah. Okay, thank you. Let's move with, let me see. I have this one here now. Alexander, Alex, can you help me to read estas dos de acá? Japan and Brazil. Okay, excellent. Japan and Brazil. Great. Thank you, Alex. Okay, Ronald, can you help me with the third one? Esta de acá. Canada and Mexico. Okay, excellent. Canada and Mexico. Thank you. What about you, Gerardo? Can you help me with this one? Morocco and Malaysia. Excellent. Morocco 
en Malasia. Awesome, guys. Es, de eso se trata los chats. Que ustedes aprendan a, a ponerle la fuerza de voz en la que va. Yo sé que puede ser un poco difícil porque no vamos a ir palabra por palabra buscándole las sílabas, right, y tratando eso. No, en este caso... Vamos a conocer primero las palabras. We're going to get acquainted with the words. Vamos a conocer las palabras, a relacionarnos con ellas y luego a mejorar su pronunciación de esta forma. En este caso ya tenemos estos ejemplos, right? Y ahí es donde va el stress, o sea, la fuerza de voz. Now we're going to move to the topic numbers. Yo sé que este topic puede ser muy, muy fácil, muy fácil para ustedes, pero aquí nos vamos a basar con la pronunciation, con la pronunciación, porque eh, algunos tienen una pronunciación muy específica en ciertas, con ciertas letras, right? So here we have, here we have number one, one. Esta es como si usted lo estuviera diciendo como con una W, right? One. Porque la correcta, eh, tenemos la O, que se pronuncia como O, pero no la utilizamos aquí. Aquí vamos a decirla one como con una W, one. Just like that. Tenemos two, two, number two. Aquí no es como two, porque si decimos two, eh, no la estamos haciendo la pronunciation en in English. Y nosotros tenemos que hacer, tenemos que hacer énfasis en eso, en que estamos haciendo la pronunciación en inglés, right? So we have one, two. Este suena como ch, como ch, así, two. Con una u. One, two. What happened? One, two. Do you remember lo que les dije de la th? One, two. Do you remember that? Que les dije de, de la pronunciation con th? Que es, se, va se pronuncia three. con la lengua entre los, entre exactly. los dientes. Three. Three, three. Right? Three. Three. Yes. three. Y va a sacar un poquito de aire. Right? Three. three. One, two, three. Incluso One, two, en un topic, en un One, topic two, muy three. fácil, puede usted eh, mejorar bastante su pronunciation, su pronunciación. So here we have. One, two, three. Three. One, two, three. three. ¿Qué pasa si decimos three sin el th? Three. Pasa que no estamos diciendo tres, estamos diciendo árbol. Do, do you know uh, how do you spell tree, de árbol? So, o sea, no lleva la h. Por eso es que se pronuncia tree. Pero cuando decimos three, así, three, estamos three. refiriéndonos al número, right? One, two, three. Three. Tenemos four, este es four, y re, recuerden la pronunciation here, el er sound. Tenemos four, no vamos a decir four, four, four. Y es como que solo va con la o, right? Awesome. Y here we have number five. Five, o sea, va a terminar con un b sound, con un b sound. Five. Así como empezó, así como empezó a pronunciarla, así termina, como con, con la F, right? Five. Si se fijan, la F y la B tienen la misma posición en nuestra boca, ocupan la misma posición. Five, así. So here we have six, number six. Esta se pronuncia así como la ven, six. Tenemos seven, seven. No es seven, no es, es seven, seven, right? Here we have seven, eight, eight. Number eight. Tenemos nine, nine. Y tenemos ten, ten. What happened here? Acá tenemos el resto de los números. Y acá pues tenemos otra vez, tenemos one more time, como the word stress, el, el sonido a dónde va la fuerza de voz, right? Este tenemos 11, este se, se vuelve una I porque, do you know how to pronounce esta letra, la letra E en English? ¿Cómo pronuncian esta letra en inglés? La, la E. Do you remember? Yeah. E, right? So, 11. 11. Awesome, 11. 12. 
12. 12. Yes, it says 12. Yeah, thank you. Now here we have los team, right? Entonces acá la fuerza de voz se va a ir para team, siempre. Yeah. 13, 13, remember el TH? 13. 13. 13. Third, third. En este caso, third, 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 thirteen, thirteen, fourteen, fourteen, fifteen, fifteen, here we have sixteen, sixteen, seventeen, seventeen, eighteen, eighteen, and nineteen, 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 awesome. Acá tenemos 20, 20, you can say 20, 20, or you can say 20, 20, right, 20, right, y acá tenemos 20, si se fijan, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30, 30, 30. Es, es, 30. es como que cuando, cuando tenemos esas palabras third, por ejemplo, tercero, right? Third, o tenemos 13 and 30, se, se escucha como, no se dice third, se dice third, como con una O, como buscando una O, right? Third, 30, 30. Usted puede decir 20, usted puede decir 30, y está correcto. No es necesario, no, si usted se siente más cómoda diciendo 20, 21, 22, también está correcto. Si usted se siente más cómodo, cómodo diciendo 20 sin la T, también está correcto. Lo más usual que ustedes van a escuchar es que lo digan sin la T, right Cuando hablamos del inglés americano. Cuando hablamos del inglés británico, a veces sí hacen énfasis en la T. Por ejemplo, 20, 21, pero en el American English eh, suene, suele de sonar así, 20, 26, 27. Y acá tenemos 30, 30, vamos a ir igual, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, hasta llegar a 40, 40, 40. Aquí tenemos 40. Y aquí va igual 41, 42 y así sucesivamente hasta llegar al 50, 50. No, eh, en este caso suele pasar que nos confundimos entre los teen, por ejemplo, 15 y 50, 15 and 50. Pero voy, vamos a ver la pronunciación después de esto, right? Y lo mismo pasa 51, 52, 53, así sucesivamente hasta 60. 60, 70, 80, 90. Acá tenemos 100, 100, 101, and 1, 102, 103. En este caso se le añade, en vez de solamente ir así como 21, 22, eh, cuando llegamos al 100, al 100, hay que añadirle, se le puede añadir una I, o sea, eh, 100, y uno, ciento y dos, something like that. Pero eh, podemos decir 101 y está correcto también. 102, 103. Y así sucesivamente, así se van con los números. Now here we have el word stress. Acá tenemos, como les dije, el stress. O sea, la, la en este caso, en el número 13, 13, la, eh, la fuerza de voz va en el team, en todos estos. En todos estos de acá, la fuerza de voz va en team. En 30, tenemos 30, lo tenemos como al, lo tenemos como de un solo, right? 30. Puede sonar como al inicio, al inicio de la palabra, 30. Así. Eh, esta, eh, la fuerza de voz va acá, 30, 30. 14, 40, lo mismo pasa acá, 14, 40, 15, 50, 16, 60. 
Así es donde tenemos la pronunciation. Acá la bolita está aquí, o sea, aquí está la fuerza de voz. La bolita está aquí, en la primera sílaba, aquí va la fuerza de voz. 30. 14 está aquí, 40 va en la primera. Y así sucesivamente con las demás, ¿ok? Ok, guys, now I want to hear from you. Les voy a preguntar ahora los números, estos son del 1 al 10, right? Les voy a preguntar de estos en adelante. De estos de acá en adelante, les voy a preguntar así al azar. Entonces, ahora que ya tenemos eh, un poco más claro dónde vamos a poner la fuerza de voz. I'm going to repeat one more time. Estos son 13, 14, 15, 17, 16, 17, 18. Excellent. Excellent. Y acá lo tenemos al inicio, right? 30. 30, 30, 40, 50, 40, 60, 60, va a 60. la primera, right? Aquí va de último el, el, la fuerza de voz y aquí va en la primera sílaba. So now, okay. we are going to start now. Vamos a ir en orden así. Solo les voy a preguntar un número, right? Let me okay. see. Let me see, okay. We're going to start with one more time. Let me see what happened here. With Juan Joel, can you help me with this one? Con el número 14. 14. 14, right? 14. Excellent. Okay, Nancy. Nancy, can you help me with uh, this one? 22, con el número 22. 22. Yeah. 22. 22, right? 22. Mm -hmm. okay. Okay, awesome, thank you. Okay, Teresa, can you help me with this one? Let me see. Okay, con esta, con 13. Sorry, con número 13. <laughs> can you help me? 12. Okay, 13, right? 13, acaba la fuerza de voz. 13. Um, yes. 13. Yes. 13. Okay, en este caso es como third. Third, así. Third, como decir, eh, como con una O, right? Thirteen. Third. Oh. Yeah. Thirteen. Oh, Thirteen. Right. Yeah, okay. excellent. Thirteen. Thank you. Let me see. Let me see the chat because I had someone. Okay, Linda. Linda told me she couldn't. Okay. What about you, Goldie? Can you help me with um, this one, 27? Hello? Hello? Okay, can you help me with 27? 27. Okay, 27, excellent. Thank you. Okay, Gerardo, can you help me with 40? 40. 40, right, excellent. Okay, Lia Sarai, can you help me with this one, 16? 16. 16, right? 16. Acaba la fuerza de voz en teen. 16. Okay, thank you. Uh, Katia, can you help me with this one, con 30? 30. Okay, 30, right? 30. 30. Okay, thank you. Linda told me she was busy, so let's move with Ivania. Can you help me with this one, con 100. 100. Yes, 100. Awesome. Thank you. Let's move with Gabriela. Can you help me with? Uh, this one con 11. 11, right. Okay. Let me see, Misael. Can you help me with 103? With this one. 103. 103. Awesome. Thank you. Okay, Pedro. Can you help me with 90? Nike. 90. Awesome. 90. Excellent. Okay, Manuel, can you help me with um 
Let me see with 12. 12. 12, 12, right? And here we have Alex. Alex, can you help me with, with this one, con 70. Okay. 70, right? 70. And here we have Ronald. Can you help me with this one, 18? Hello, Ronald, are you there? 18. 18, right? 18. Okay, Juan, can you help, Juan Linares, can you help me with this one, 22? Twenty-two. Twenty-two. Awesome. Who's missing? Se me quedó alguien. Creo que Gerardo, right? Gerardo, can you help me with this one? Diecinueve. Nineteen. Nineteen. Remember. Always remember. La fuerza de voz va en teen. Nineteen. Okay, Liliana, can you help me with this one? Con veinticinco. 25. 25, right? Thank you so much, guys. Eso tenemos acá. Recuerden, la fuerza de voz va en teen. Siempre vamos a decirlo así. 13, 14, 15. Porque si decimos 13 o 14, estamos dando la fuerza de voz a la primera sílaba. Y en este caso, no. En estos números, toda la fuerza de voz va en teen. En esta de acá. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tenemos 20 or 20. Si decimos 20, acá si se, ahí pueden escuchar mejor la fuerza de voz que va para T. 20. Tenemos 21, 22, 23, como usted prefiera, 24 o 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30. Este es third. O sea, esta palabra va a sonar como una O. No la vamos a pronunciar como una I, sino que como una O. No vamos a decir 30 de un solo, sino que 30. Como que vamos a sacar el aire primero. Así. 30. 30. Acá tenemos la fuerza de voz. Acá en la, en la, en la primera. Sorry, en la primera, right? En la primera sílaba. Here we have 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y tenemos acá 100, 101, or 101, 102, 103, 100, 100, así. So that's the pronunciation for those one. Y acá tenemos ahora... Eh, para las ages, para las edades. Tenemos una pequeña fórmula para decir eh, la edad, nuestra edad o la edad de alguien más, right? Tenemos el verb to be plus the age. Tenemos acá la fórmula que es el sujeto plus the verb to be, el verbo to be. Tenemos plus the age, o sea, el número de la edad, plus years old. Acá tenemos unos ejemplos. I am 21 years old. You are 13 years old. He is 42 years old. She is 38 years old. John is 69 years old. And Susan is 27 years old. Okay. Uh, let me see. Lo voy a hacer al azar. Uh, okay, Misael, can you can you help me to read this one, la segunda? Um, okay, you are two, perdón, you are 30 years old. Here, la segunda. Es la segunda. Yes, la segunda. Esta de acá. You are 30 years old. Okay, 13, right? 13. Oh, perdón. Remember? Aquí, miren. 13. 13. You are 13 years you old. You are 13 years old. Awesome. Thank you, Misael. Thank you. Okay, Ivania, can you help me to read this one? Esta de acá. Okay. 
okay? Okay. Ay, no sé cómo se dice 38. Okay, let me do. Here you are. Here you are. 38. 38, right? Acá no aparece, pero hacemos lo mismo que hacemos con 20, right? Solo que le cambiamos el 20 por 30. Y empezamos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38. Okay, okay. Years. She is 38 years old. Okay, she is 30 years, 38 years old. Awesome, thank you. Let me see. Voy al azar, right? Alex, can you help me to read this one? John is, John is 60 years old. Okay. John is 69 years old. 69 years old. Okay. Awesome. 69. 69. Yes. Okay, guys. Thank you. Ahí tenemos, pues acá tenemos los ejemplos. I am 21 years old. You are 13 years old. He is 42 years old. She is 38 years old. John is 69 years old. Susan is 27 years old. Así vamos. Acá tenemos esa pequeña fórmula que les mencioné. Y ahora vamos a ver un stra syllable stress video. En este caso lo voy a dejar de último. Because we have a reading activity. Nos vamos a mover a la actividad. Tenemos una actividad de lectura. En este caso voy a necesitar your participation. ¿Por qué? Porque estamos practicando mucho de manera oral. Porque es importante saber esto del syllable stress. La para la, nuestra pronunciación. Saber dónde colocamos la fuerza de voz. Right. Tenemos este reading, esta reading activity que se llama My name is John. My name is John. We are going to read, vamos a leer estos tres. So I'm going to need three volunteers. Voy a necesitar tres voluntarios. Eso lo voy a hacer voluntario para leer un párrafo cada uno. Okay. Can someone help me to read the first one? Okay, Katia, go ahead. Help me with the first one. Hi, nice to meet you. My name is John Smith. I'm 19 years old and I study in college. I go to college in the New York. My favorite course are geometry, geometry French and history. English is my hardest course. My professors are very friendly and smart. It's my second year in college. Now I love it. Okay, awesome. You did great. Thank you so much, Katia. Here we have the next volunteer is Teresa. Can you help me to read the second one? I live in, B, in a big house on EB Street. It's near the college campus. Uh, share the house with three other students. Their names are Bill, Tony, and Paul. We have eight other with homework. On the weekend, we play football to toggers okay. together. Awesome. Thank you so much, Teresa. Now we have two. Can someone help me with the last one? Any volunteer? Someone? Okay, me, teacher. Okay, go ahead, Juan. I have a younger brother. He just started high school. He is 14 and lives with my parents. They live on Mulberry Street in Boston. Sometimes they live in New York. I am happy they visit, visit. My mom always brings my sweat and candy when they come. I really miss them too. Okay, thank you so much, guys. Fue, estuvo bastante bien, right? Estuvo bastante bien. I'm going to repeat, ahora los voy a leer. 
Así, si ustedes tienen alguna duda en alguna palabra, la podemos, podemos aclarar la pronunciation, right? I'm going to start now. My name is John. Hi, nice to meet you. My name is John Smith. I am 19 years old and I study in college. I go to college in New York. My favorite courses are geometry, French, and history. English is my hardest course. My professors are very friendly and smart. It's my second year in college now. I love it. I live in a big house on Ivy Street. It's near the college campus. I share the house with three other students. Their names are Bill, Tony, and Paul. We help each other with homework. On the weekend, we play football together. I have a younger brother. He's, he just started high school. He is 14 and lives with my parents. They live on Mulberry Street in Boston. Sometimes they visit me in New York. I am happy when they visit. My mom always brings me sweets and candy when they come. I really miss them too. Okay, guys, so here we have, acá tenemos varios ejemplos de la pronunciation eh, de los números. Por ejemplo, tenemos 19. Podemos decir, si se fijan, podemos decir 19 years old o podemos decir simplemente el número, right? Por ejemplo, acá, he is 14. 14. Pero les aconsejo que siempre digan mejor years old. Es mucho mejor decirlo con ese years old porque estamos especificando que estamos hablando de ages, que estamos hablando de la edad, right? Okay. So here we have another one. Uh, recuerdan los de their names cada vez que estamos eh, por presentar a alguien, introducing someone else y tenemos um, activities. También tenemos um, let me see I live in a big house on Ivy Street. Ivy Street. Cada vez, recuerdan que les mencioné, cada vez que, uy, sorry, sorry. Cada vez que tengamos una S antes de una consonante, por ejemplo, en esta palabra, right? Le, déjenme anotar acá. Cada vez que tengamos esa S, esa, este, esta pronun S pronunciation, la pronunciación de la S antes de una consonante, que es la letter M, es la letra M, right? Vamos a hacer solamente, no vamos a decir S smart, no, vamos a decir smart, smart. Solo es un ciseo, right? Solo es así, smart. Acá tenemos otro ejemplo, right? Let me see. Aquí tenemos otro ejemplo. Uy, sorry. Que dice study. Let me. Ok, acá tenemos study. Pasa lo mismo. Tenemos acá, tenemos una consonante, right? Entonces, esta de acá. A excepción de las consonantes como esta, right? Ahí no vamos a hacer ese siseo, sino que share, share, share. Pero cuando tenemos, por ejemplo, una T, una M, vamos a hacer esa pronunciación así. Cuando tenemos una vocal, ya no, ¿verdad? Porque ya sigue la pronunciación second. Pero cuando tenemos como estas, así, por ejemplo, smart, solo hacemos así, study, student, Let me see. Students, acá miren. Students. Vamos a hacer esa pronunciation. Street. Street. No vamos a decir smart. No vamos a decir study. Ni student. Ni street. Vamos a decir smart. Students. Study. Street. Is that clear? Is that clear? Yes. Okay, let me hear from you. Uh, smart, smart. Right. Smart, right? Smart. Okay. Study. Study. Student. 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 Yes. Student. Yes, awesome. Street. Street. Como les digo, esta R 
tiene que ir bien pronunciada cuando esté ahí. Cada vez, cada, tiene que ir así bien pronunciada. Así como les he dicho, years, years, near, street. Here we have three, other. Si se fijan, siempre va ese énfasis en la er. Younger, brother, started. And here we have more examples. Ahí tenemos muchos más ejemplos. Course. Acá tenemos course for singular and courses para plural. Courses, course. Y así. Professors, professors. Así. History, history. Ahí va otra vez esa er. French. Siempre, eso quiero que hagamos énfasis en esa pronunciación, porque sigo escuchando que me dicen French, que me dicen professors, no, professors. Quiero escucharlo de esa manera. So, let's move to the next one. Thank you so much, guys. Y tenemos, now it's your turn. En esta vez, va, no vamos a hacer simplemente oraciones así. Vamos a responder estas tres preguntas. Escribe acerca de una celebridad. Esto puede ser cualquiera que usted conozca o que usted pueda buscar en internet. You can, usted puede buscar en internet o sea la que usted conozca. Y vamos a responder estas tres preguntas. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde, ¿De dónde es? ¿Y cuántos años tiene? Solamente eso. What's his or her name? Where is he or she from? How old is he or she? Ya sea él o ella, o sea una banda, o lo que ustedes quieran, darme esta información. Pero vamos a responder esas tres preguntas. Do you understand what are we going to do? ¿Entendimos lo que vamos a hacer? Yes. Awesome. Ok, so you can start now. Y lo, lo voy a escribir en el chat, como siempre. Y, and then we're going to repeat. Ok. So you can start now. Solamente su nombre, de dónde es y cuántos años tiene. Recuerde, vamos a utilizar lo que ya hemos visto. Por ejemplo, um, va a poner her name o his name is... Un ejemplo, una celebridad, Beyoncé. And she is from tal and she is tantos años, right? Así como lo hemos estado viendo. Les voy a poner acá el ejemplo de, de la edad, right? Así decimos la edad. Este es para she, he. Puede poner el nombre si quiere, o one more time, o puede poner el pronoun. Así. And aquí tenemos la pronunciation porque claramente la vamos a decir. Y así. Let me see. Solamente es información. No es necesario que escriba mucho más, right? Solamente es su nombre de dónde es y cuántos años tiene. Okay, let me see. Teresa, can you help me to read? Eh, perdón, eh, ¿también hay que leer la pregunta o solo la respuesta? No, no, solo la respuesta. Ok. His name Christian. He is from España. And he is 30 old year. Ok. 30. 30, right? 30 years old. Ahí estamos. Years primero y después old. En este caso para el nombre. Si se fijan. Um, si se fijan acá en la question, la pregunta lleva his or her, porque esto es de pertenencia, right? Si ahorita no lo hemos visto, lo vamos a ver más adelante, pero les voy a decir, esto es su nombre, su, su, su nombre para él, su nombre para ella, right? So we are going to write just like this. His name is Christian, right? His name is Christian. Y para el final es years, 
old. Así, Teresa. Así vamos a decir. He is 30 years old. So, thank you. Okay, Katia, can you help me to read? I, I have a mistake in the writing. Okay. That is, is, um, her name is Julia Robert. She's 50 years old and she is from Georgia, is the United States. Excellent. Excellent. Thank you so much, Katia. You noticed the mistake before, right? <laughs> no problem. Thank you so much. Okay, Alex, tenemos solamente una de una pregunta, right? Tenemos solamente de una pregunta. Okay. Someone else. Okay, don't worry, Alex. Don't worry. Okay, someone else. ¿Alguien más? Esto puede ser cualquiera, cualquier celebridad, right? De cualquiera. Cualquiera que conozcan. Ok. Okay, guys, someone else. We are running out of time. Okay, Ivania, can you help me to read? Her name is Rihanna. She, she is from Barbados and she is 35 years old. Okay, awesome. Thank you so much, Ivania. Her name is Rihanna. She is from Barbados. I think Barbados is like the nationality, but it's okay. Thank you so much. Okay, Goldie, can you help me to read your example? He, he is named China Tatu. He is from United States. He is 43 years old. Okay. Remember his name, right? He is just like the, he. His name. Es para eso, para su nombre, right? Las, las demás están correctas. So thank you so much. Goldie, let's see. Juan, can you help me to read your example? Yes. Okay. Her name is Talia. She is from Mexico. She is 51 years old. Excellent. Thank you so much. Her name is Talia. She is from Mexico and she is 51 years old. Okay, thank you. What about you, Gerardo? Can you help me to read? His name is Lionel Messi. He is 36 years old and he is from Argentina. Excellent. Thank you so much. That was a good example. Thank you. Let's move with Liliana. Can you help me to read? Uh, his name is Carol G. She is uh, 32 and she is from Colombia. Excellent. Remember, para ella utilizamos her, her name, right? His okay. es su para masculino and her es su para femenino, right? Her name is Carol G. She is 32 and she is from Colombia. Okay. Thank you so much, Liliana. Okay. okay. Thank you, guys. Let me see. Alex, can you help me? This name is Johnny Deep. He is from USA. He is 60 years old. Okay. Awesome. He is right. He's. His name is Johnny Depp. Johnny Depp. He is from US and he is 60 years old. Okay, thank you. What about you, Leah Sarai? Can you help me? His name is Jackson Wang. He's from China. He's 29 years old. Excellent. 
His name is Jackson Wan. He's from China. He's 29 years old. Excellent. Thank you. What about you, Juan Joel? Can you help me to read? His name is George Hernandez. He is from Mexico. He is a 39 year, year old. Okay, awesome. His name is Jorge Hernandez. He is from Mexico. He is 39 years old. Years, right? Years. Okay, thank you so much, guys. Okay, someone else before to move to the next slide. Alguien más antes de movernos? Okay, en, ese, en eso vamos a movernos a esta. Thank you so much, guys, for your participation. You did it great. Now here we have questions. Do you have any question about the topic? ¿Tiene alguna pregunta? No. ¿Alguna duda? Is everything clear? No. Okay, está todo claro con la pregunta. Falto yo. <laughs> oh, okay, okay. Sorry. Thank you, thank you. Can you help me, Misael? Okay, um, his name is Mark Anthony. He's from New York. Um, he's um, 54 years old. Oh, I oh, equivoqué, perdón. Yeah, don't worry. His name is Mark Anthony. He is from New York. He is 54 years old. Okay, excellent. Thank, Thank you. you so much. Alguien que se me haya quedado, que todavía lo esté, que esté todavía haciendo su ejemplo. I think most of you are, are done, right? Algunos me faltaron. But we are going to continue because of the time, for el tiempo, right? So you have any other question about the topic, about the pronunciation? Algún, alguna pregunta? Or is everything clear? Okay, I think everything is clear for now. Recuerden, one more time, la pronunciation, la fuerza de voz en estas de acá. Y también la, la fuerza de voz en ciertas palabras, right? Y también... No hay tareas, doctor. Yeah, can you repeat that? Que si hay tareas de esto. Ok, sí. Eh, pueden encontrar en la plataforma están los knowledge check. Ahí están los knowledge checks son referentes a todo al tema que hemos visto, right? Creo que hay uno en el que pide eh, colocar edades o colocar eh, utilizando el verbo to be. Por eso es que siempre se incluye, incluyo el verbo to be porque la mayoría de las tareas que hay son referentes al verbo to be. Así que siempre pueden revisar en la plataforma. En, eh, ahorita estamos en la section number three. Así que usted puede revisar y puede eh, hacer las tareas que están en ese. Yes, Katia, tell me. Teacher, excuse me. We are going to have a quiz to middle course. Ok. Eh, esto es, uh, sorry, un examen. Is that what you asking me? Ok, yes. Tenemos exámenes. Incluso para esta sección tenemos un examen que es un midterm. Eh, vamos a realizar ese midterm. Por ejemplo, les puedo recomendar que las tareas que tenemos, por ejemplo, para esta semana las haga, por ejemplo, ya sea hoy, mañana o el jueves. Así puede realizar el día viernes el midterm. O lo puede hacer si usted eh, siente que preparado, se siente preparado con el conocimiento para hacer el midterm antes del viernes, usted lo puede hacer. La cosa es que antes del viernes, antes de la medianoche, sorry, antes de la medianoche del viernes, usted ya tiene que tener todas las tareas y el midterm y el examen. Ya lo tuvo que haber hecho. Sí, porque es de esta sección. Todo lo que vimos en esta sección, vamos a encontrarlo en el midterm. Incluso el, el jueves, eh, les voy a mostrar cómo cómo son los midterm, cuántas secciones tiene, porque tiene cinco secciones, si no me equivoco, y todas referente a los temas. Uh, can you repeat that? ¿Cómo vamos a saber si lo hemos hecho bien? Ok, porque al final eh, les aparece eh, 
les aparece el botoncito cuando usted le da a enviar, les aparece si está correcta o está incorrecta. Así es. Solo tiene... Sí, lo que me pregunta es, o sea, la nota eh, de todo el examen. Ah, no, don't worry. Para eso, eso se hace al final del módulo. Al final. La cosa es que usted, eh, esto se evalúa por su progreso dentro de la plataforma. Por ende, tiene que completar todo lo que se le pida dentro de la plataforma. Así se evalúa en un progreso, right? Así, y luego se, se, al final del módulo es que se colocan las notas. Así. Ok. Ok. Do you have any other question before we leave? I think everything is clear, right? Creo que todo está claro. So, thank you so much, guys, for joining. Tengan una linda noche. Have a good night. See you tomorrow. Thank you. Good day. Good night. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.